എല്ലാവർക്കും മല്ല സിവിൽ സർവീസ് ഹസ്ബൻ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള നോട്ട് മേക്കിംഗ് അല്ല പകരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആണ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നോട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് അല്ല ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് മെയിൻസ് ബുക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെവർ എവർ കോപ്പി എനി വൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റാങ്കുകൾ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് പിള്ളേ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരുടെ നോട്ട്സൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതണം അതായത് അതിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം എന്നാലാണ് പിന്നീട് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതല്ല വേറൊരാളെ നോട്ട്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ച് തീരണം ആ ഒരു നോട്ട്സ് വായിച്ച് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ആവണം അതായത് ഞാൻ ഇതാണ് എഴുതിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ പോയിൻസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഫോർമാറ്റിലാവും ഞാൻ മാക്സിമം ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ കുറേ ടൈം എടുത്ത് വായിക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പോയിൻസ് പോയിൻസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാച്ച് ആവണം പിന്നെ ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ബോക്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാപ്പ് വരച്ചിട്ട് അതിൽ സ്ഥലങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥലങ്ങളുമായി റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള പോയിൻസുകളൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കും അത് ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട്സ് കാണിച്ചിടാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതാം ചില ആൾക്കാർ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് എസ് ടൈപ്പ് പോലെ എഴുതും അതായത് ഒരു പേജിന് രണ്ട് ഹാഫ് ആവും എഫ് ഒ ഷീറ്റ് എഫ് ഒ ഷീറ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കണേ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷനിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാവും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കുറച്ച് കീവേഡ്സ് അത് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കും ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിനുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് എഴുതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ചിലവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കും അവർക്ക് ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ കണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിലൊന്നും അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ഒരാളുടെയും പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമ്പോ ലൈഫിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനൊക്കെ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മഹാബോറായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ എഴുതി വയ്ക്കും കഥ പോലെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വന്നത് കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ തവണ നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റുകൾ വന്നു ഒരു എസ് എ പോലെയൊക്കെ വന്നു രണ്ടാമത് നോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഷോർട്ടായി പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി രണ്ടാമത് റിവിഷൻ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷോർട്ടായി ലൈക
ജസ്റ്റ് കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു നോട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ടാണ് ഞാൻ നോട്ട് ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊന്ന് സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിന് പോകാം സെക്കൻഡ് റീഡിങ്ങിന് മുമ്പ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻസ് നമ്മൾ നോട്ടിൽ എഴുതി ആ നോട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ നല്ല കളർ പെൻ മീൻസ് റെഡോ ഗ്രീനോ മീൻസ് സ്കെച്ച് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല റെഡോ ഗ്രീനോ പെൻ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ട് വായിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരും ഒരുപാട് വായിക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ യൂസാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അതായത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ നോട്ട്സ് എപ്പോഴും നീറ്റാക്കി വയ്ക്കാൻ നോക്കാം മാക്സിമം നീറ്റാക്കി എഴുതാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് വായിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പിന്നെ എന്താ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കറക്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലായത് ആ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില വേർഡ്സുകൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇഗ്നൂൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ വേർഡ്സ് എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ചൊരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു കർഷകൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് ഫാമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇഗ്നൂൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ കുറേ വേർഡ്സുകൾ കണ്ടു അതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് കിട്ടും പ്ലസ് അവിടെ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ബുക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫുള്ളി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു എക്സലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫോ ആയിട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ വേർഡ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ടെക്നിക്കൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഈ സെയിം വേർഡ് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആവും ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ആണെന്നുള്ളത് പുതിയൊരു വാക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇതിലെ ചാപ്റ്റർ ടു ഫ്രം ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഗാദറിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ഫ്രം ഹണ്ടിങ് ഗാദറിങ് ടു ഗ്രോയിങ് ഫുഡ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണിത് ഇതിൽ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെ എവിടെയാണ് അവിടെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കി
ഓരോ വേർഡിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചിലത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മീൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിൽ ചർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേ ഹൺഡർ ആൻഡ് ഗ്യാദേഴ്സ് പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ വേർഡ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഒരു മാപ്പാണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡർ ഗ്യാദേഴ്സ് അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് താമസിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് മെഗോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ദെൻ ഏർലി വില്ലേജ് മോഡേൺ സിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ ഈ ചാ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ സെക്ഷൻസിലും അവർ വിവരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എ ക്ലോസർ ലുക്ക് ലിവിങ് ആൻഡ് ഡൈയിങ് ഇൻ മെഹ മെഹർഗാർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ ആ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് രണ്ട് ചാ രണ്ട് പേജ് അപ്പുറത്ത് ഇവർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു മാപ്പ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മാപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നം വേണം നമ്മൾ ഓരോ നോട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പോയിൻസുകൾ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നെയിംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്സ് എന്നുള്ള അത് ആ സെയിം ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ഇമേജസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇമേജസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് പണ്ട് കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടാമത് നൂല് നൂൽക്കാനുള്ളത് അതായത് ഡ്രസ്സുകൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തും മൃഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചതും അവരെ വളർത്തിയത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സുകളാണ് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിറ്റിയിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയെന്നു അവിടുത്തെ വീടുകൾ എങ്ങനെയെന്നു തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അത് എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ടൂവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോട്ട്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ല എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്സുകൾ സെക്ഷൻസ് ലൈൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എന്തോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിലോ മറ്റോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മാപ്പുകളാവാം ചിലപ്പോൾ ഗ്രാഫ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർക്കിയോളജി സൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് ഈ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ട്രീയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സബ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് ദെൻ
people enganeyana namukku ivare kurichu ariyunnathu tools um stone tools um use cheyidittana namukku ivare kurichu ariyunnathu ennalla oru topic ayinu adile vannathu appo tools edokka tools stone wood bone pinne endinokka stone tools use cheyidunna nalla karyangal ivade use cheyidunde then aa oru rendu tools inde stone tools inde four padam njan just draw cheyidunde ningal draw cheyina chalappa perfection onnu undavilla kaanam valle bangi onnu undavilla pakshe adu ningalku identify cheyan vendi work cheyanana ningalku manasilavan vendi work cheyanana so be confident and ningalku ishtalla pole adu varikkam kandu cheyina ningalku manasilavunnallo പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെയിംസ് ആൻഡ് നെയിംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നതാണിത് അതായത് നമ്മുടെ പാലിയോലിത്തിക്കും മെസോലിത്തിക്കും നിയോലിത്തിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ സെക്ഷൻസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സാണ് എഴുതിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വണ്ണ് നേരത്തെ ഞാൻ ട്രീ സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ മാപ്പ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സൈറ്റ്സ് ഓരോ സൈറ്റിൻ്റെ പേരുകൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു അതായത് പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സ് മെഗാലിത്തിക് ഏർലി വില്ലേജ് മോഡേൺ മോഡേൺ സൈ സിറ്റീസ് ഇതിനെല്ലാത്തെയും ഞാൻ അവിടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു സെക്ഷൻസിൽ അതായത് ഓരോ അതായത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസിൽ ഓരോ പ്ലേസസിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുർണോൾ കേവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഇത് ട്രേസസ് ഓഫ് ആഷ് ഫൗണ്ട് പീപ്പിൾ ഫെമിലിയർ വിത്ത് യൂസ് ഓഫ് ഫയർ ഫയർ യൂസ്ഡ് ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് റോസ്റ്റ് മീറ്റ്സ് സ്കേഴ്സ് സ്കേർസ് എനി എവേ എനിമൽസ് ഇതായിരുന്നു കുർണോൾ കോവ്സ് കേവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മെയിൻ പോയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൗണ്ട് എവിഡൻസ് ഓഫ് ഏർലി ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹേർഡേഴ്സ് ഫൗണ്ട് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ബേൺ ഗ്രെയിൻ അതായത് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ ഫലങ്ങളുടെ സാമ്പിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏർലി ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഹേർഡേഴ്സിൻ്റെയും എവിഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പാലിയോലിത്തിക് സൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാദേഴ്സ് ഹൺഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗാദേഴ്സ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബുർജഹോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ബിൽഡ് പിറ്റ് ഹൗസസ് കുക്കിംഗ് ഹെർ ഹെർത്ത് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹട്ട്സ് അതായത് അവിടെ പിറ്റ് ഹൗസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കിംഗ് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വീടിന് ആ പിറ്റ് ഹൗസിനകത്തും പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നോട്ട്സ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഒരു എസ് എ പോലത്തെ ഒരു ഫുൾ സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഇമ്പോ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേജ് ഉണ്ടായ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സോറി ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈം റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഏ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻ്റിൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ഗ്രോ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അനിമൽസ് ഈസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയാണ് ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ ബേഡ്സിനെ ഞാനൊന്ന് എൻവയോൺമെൻ്റ് ചേഞ്ചസ് അതായത് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായ എൻവയോൺമെൻ്റ് ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മെസോലിത്തിക് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് മൈക്രോലിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിയോലിത്തിക് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഹേർഡിങ് ഗ്രാസ് ഫിഷിങ് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പിന്നെ വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ത്രീ ആണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഇൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സിറ്റീസ് എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതായത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള സിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറ